Välkommen till den här lilla filmen där vi ska prata om vad ett uttryck är för någonting. I algebran så jobbar man med uttryck och uttryck kan se ut så här. Det innehåller en variabel, någonting som kan variera, någonting obekant i det här sammanhanget. Och så ibland så innehåller det också siffror. Den här kan man tolka på så sätt att det står x plus 3, ett obekant tal. Plus 3 blir någonting. Väljer jag att berätta att x till exempel är 5, då kan jag räkna ut vad det här uttrycket blir. Då sätter jag in femman på xets plats och då blir det 5 plus 3 och då kan jag räkna ut att det blir 8. Men här är själva uttrycket. Ett annat uttryck skulle kunna vara 5 minus x. Jag har 5 och så ska jag ta bort ett obekant tal som jag inte vet. På samma sätt kan jag sätta in de här siffrorna, femman kan jag sätta in där istället för x och då får jag 5 minus 5 och då blir det 0. Men själva uttrycket från början är det här. Uttrycket skulle också kunna vara 2x och det är samma sak, betyder 2 gånger x och vill man skriva det på ett annat sätt så är det plus. Multiplikation är ju upprepad addition. Vad har vi då för nytta av detta? Jo, vi kan använda oss om till exempel vi har ett litet problem här. Här har vi tre killar. Vi kan kalla dem för Arne, Bertil och Cesar. Vi vet att Arne är x år gammal. Och B, nämligen Bertil, han är fyra år yngre än Arne. Då blir uttrycket för hans ålder Arnes ålder minus fyra år som han var yngre. Här har ni Bertils år. Sen har vi Cesar. Han är dubbelt så gammal som Arne. Och Arne var två och är man dubbelt så gammal så kan man multiplicera det med två. Då blir det dubbelt så gammalt. Vi skriver oftast inte så utan vi skriver 2x. Och får jag nu reda på hur gammal Arne är så kan jag räkna ut de andra ålder lätt som en plätt. Och får jag reda på vad de är tillsammans så kan jag ställa upp det hela och det blir en ekvation. Jag kan räkna ut vad var och en är. Men det tar vi i en annan film.